প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা আজ আমরা পড়াশোনা করব মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন যেটা স্বাধীন ভারতের একটা মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন হিসেবে পরিচিত মানে এর আগে রাধাকৃষ্ণ কমিশন হয়েছে তারপরে উনিশশো বাহান্ন সালে তৈরি হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন এই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনকে আর একটা নাম হচ্ছে মোদালিয়ার কমিশন কারণ ডক্টর লক্ষণ স্বামী মোদালিয়ারের সভাপতিত্বে এই কমিশন গঠিত হয়েছে এবং আলোচিত হয়েছে বা যে সকল সুপারিশগুলো তৈরি করা হয়েছে তারই নেতৃত্বে তারই মানে সহযোগিতায় অন্যান্যদের সহযোগিতায় একই সাথে তৈরি হয়েছে তো এখন কথা হচ্ছে এই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণ কমিশন কিছু কিছু বক্তব্য রেখেছিল সেখানে দাঁড়িয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করার পর শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করতে গিয়ে প্রথম যে শিক্ষা কমিশন হয়েছে তা হল রাধাকৃষ্ণ কমিশন বা মহাবিদ্যালয় কমিশন বা গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন সেটার পুনর্গঠন করার সময় তিনি বলেছিলেন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন আওয়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন রিমেন্স দ্য উইকেস্ট লিঙ্ক ইন আওয়ার এডুকেশনাল মেশিনারি অ্যান্ড দ্য নিডস আর জেন্ডার রিফর্ম অর্থাৎ ভারতে যে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সব থেকে দুর্বল এবং তার সংস্কারের খুবই জরুরি রাধাকৃষ্ণ কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশিত হওয়ার পরে এই মাধ্যমিক কমিশনের সংস্কারের জন্য কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষদ চিন্তিত হয়ে ভারত সরকারের কাছে সুপারিশ করেন ইট ইজ দ্য সেকেন্ডারি স্কুল দ্যাট সাপ্লাই টিচার্স টু প্রাইমারি স্কুল অ্যান্ড স্টুডেন্ট টু ইউনিভার্সিটিস অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট সিস্টেম অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ইজ দেয়ার ফর বাউন্ড টু অ্যাফেক্ট অ্যাড adversely the quality of education of all stages or that madhyamik stare pora sheshe shikhate der keu keu jay prathamik stare shikhak hote abar keu keu jay uchcho shikhak gron korte phole ei je shikha stare gafiloti thakle somogro shikha byabostha tai biponno hoye porbe tar kotha ke kendro kore bharat sarkar er kache suparish jay kendriyo shikha upodeshta bodher suparish ei stare উনিশশো বাহান্ন সালে কেন্দ্রীয় সরকার মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ আচার্য ডক্টর লক্ষণ স্বামী মোদালিয়ারকে এ লক্ষণ স্বামী মোদালিয়ারকে সভাপতি করে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন এই কমিশন গঠনের ফলে মাধ্যমিক স্তর উপনিবেশ খোলস থেকে উপনিবেশ মানে যেটা কিনা আমাদের ইংরেজ শাসনের দ্বারা শিক্ষা ব্যবস্থা চলছিল সেই উপনাবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার খোলস থেকে মুক্তি লাভ করে কি হলো স্বাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহিত হলো অর্থাৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ অর্থাৎ শিক্ষকদের জন্য যে শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ সেখানে প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রী অনাথনাথ বসু এই কমিশনের সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন মোট নজন সদস্য ছিল জন ক্রিস্টি ইংল্যান্ডে ছিল কে আর উইলিয়ামস আমেরিকান ছিলেন এছাড়াও বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যক্তিত্বরা ছিলেন তারা হলেন শ্রীমতী হংস মেহতা শ্রী এস টি ব্যাস শ্রী কে জি সঙ্গদিয়ান ডে ডক্টর কে এস শ্রীমালী প্রমুখ ব্যক্তিত্ব ছিলেন তবে ডক্টর লক্ষণ স্বামী মোদালিয়ার সভাপতিত্বে গঠিত হয় মোদালিয়ার কমিশন নামেই ভীষণভাবে পরিচিত এবং কমিশনের কাজের পরিধি সম্পর্কে ভারত সরকারের তরফে যা উল্লেখিত তা হলো দেশবাসীর প্রয়োজনের চাহিদা ও সরকারের আর্থিক সংগতিকে উভয় দিকে লক্ষ্য রেখে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা গঠিত হবে এখন এই রূপরেখা যে গঠিত হয়েছে কমিশন কিছু পরামর্শ দিয়েছিল সেই পরামর্শগুলো একটু বলে নিন সেটা হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা শিক্ষার পুনর্গঠন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা পাঠক্রম সম্বন্ধে নতুন ধরনের চিন্তা ভাবনা করা প্রাথমিক স্তরের সঙ্গে যেন মাধ্যমিক স্তরের একটা যোগসূত্র থাকে বিভিন্ন শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সুনির্দিষ্ট সম্পর্কে উল্লেখ থাকবে কমিশন তিনশো এক এগারো পাতার রিপোর্ট উনিশশো সালে ভারত সরকারের কাছে পেশ করে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য কি ছিল মাধ্যমিক শিক্ষার এই কমিশনের লক্ষ্য কি ছিল এমস অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের মূল বিষয় কি ছিল লক্ষ্য বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে তা একেবারেই যান্ত্রিক জীবনের সঙ্গে কোনো তার যোগাযোগ নেই এই শিক্ষা সংকীর্ণ যার ফলে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তারা গ্রহণ করতে পারছে না শিক্ষার ভাষার মাধ্যম পাঠ্য বিষয় হওয়ার দরুন মানে মাধ্যমটা যদি অন্য মাধ্যম হয় তাহলে হওয়ার দরুন কি হচ্ছে না ছাত্রদের যে ইচ্ছা 
যে শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষমতা সেটা কোথাও গিয়ে মিটছে না এবং শিক্ষার সঙ্গে প্রতিযোগিতা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত সেখানে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ বা সহযোগিতার মনোভাব কর্মে উদ্যোগ ইত্যাদি বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা প্রধান ছাত্র শিক্ষকের যে সম্পর্ক অনেক অবনতি হয়েছে প্রাচীন ছাত্র শিক্ষক যে সম্পর্ক ছিল সেখান থেকে অনেকটাই অভাব তৈরি হয়েছে এইগুলো হচ্ছে সমস্যা এখন এই সমাধান কর অর্থাৎ লক্ষ্য কিভাবে মানে পূরণ করা হবে সেখানে প্রথম লক্ষ্য পূরণ করার যে সুপারিশ এসেছে তা হচ্ছে নাগরিক তৈরি করা স্বাধীন ভারতে ভারতে ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সমাজতন্ত্রের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত স্বীকৃত হয়েছে ফলে এই ভারতের উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করতে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর থেকেই তৈরি করতে হবে দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা এর দুইয়ের মাঝখানে রয়েছে কে না মাধ্যমিক শিক্ষা তাহলে সেই মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাথমিক এবং উচ্চ শিক্ষাকে সঙ্গে যোগ সূত্রিতা থাকবে এবং শিক্ষার্থীদের নিজেদের ইচ্ছা মতো যখন কিনা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যাবে বা মাধ্যমিক পর্যায়ে থেকে দেখা যাচ্ছে যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হবে স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে শিক্ষার্থীদের তৃতীয় হচ্ছে চরিত্র গঠন হয় যাতে চরিত্র গঠনের মধ্যে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সৃষ্টি ধর্মী কাজ করতে পারে এবং শুধু তাই না সমাজে যাতে চালানোর জন্য তারা সমাজ পরিচালনার জন্য যেন তারা নিজেদের পরবর্তীকালে উপযুক্ত চরিত্রবান নাগরিক হিসেবে করে তুলতে পারে কি বলছে দ্য ট্রেনিং অফ ক্যারেক্টার ইস টু ফিট দ্য স্টুডেন্ট টু পার্টিসিপেট ক্রিয়েটিভলি অ্যাজ সিটিজেন ইন দ্য এমার্জিং সোশ্যাল অর্ডার অর্থাৎ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামাজিক চাহিদা এরপর হচ্ছে জীবিকা অর্জন জীবিকা অর্জনে উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জনের শিক্ষা দিতে হবে মাধ্যমিক স্তর থেকে যাতে এই মাধ্যমিক স্তরের পরে সে যাতে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে তার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরিমণ্ডলের ওপর নির্ভর করে এবং দেশ যাতে সমৃদ্ধশালী হয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে সংস্কৃতি চেতনা অন্যতম লক্ষ্য যেটা বলছে যে আমাদের পূর্বে যে সংস্কৃতিগুলো রয়েছে সে সম্পর্কে নাগরিকরা ভবিষ্যৎ নাগরিকরা অতি অবশ্যই জানবে সংস্কৃতি মনস্ক হবে সংস্কৃতি পরায়ণ হবে সংস্কৃতির যে ঐতিহ্য তাকে ধারণ এবং বহন করবে তৃতীয় লক্ষ্যের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার প্রকৃতিতে যে সম্পদ রয়েছে ভারতবর্ষে সেই সম্পদের অতি অবশ্যই যাতে সেটা প্রাকৃতিক সম্পদ হোক বা মানবিক সম্পদ হোক যেমন দেখা যাচ্ছে মানবিক সম্পদের ক্ষেত্রে সব থেকে সমস্যা আমাদের ভারতবর্ষে জনসংখ্যা যেখানে দারিদ্রতা রয়েছে যেখানে অনাহার রয়েছে অপুষ্টি রয়েছে সুতরাং সেই বিষয়কে অবগত হতে হবে শিক্ষার্থীকে এবং শুধু তাই না এই প্রাকৃতিক এবং মানবিক যে সম্পদ রয়েছে তার যাতে যথাযথ ব্যবহার হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সজ্জিত হবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেকটা নাগরিকের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক নিজস্ব স্বাধীনতা আছে সেই সব স্বাধীনতা যাতে সঠিক এবং যথার্থভাবে উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক স্তর থেকেই শিক্ষিত হতে পারে এবং তাদের নিজস্ব যে কুসংস্কার অবৈজ্ঞানিক অন মানে চেতনা সেগুলো ধ্বংস করে যাতে বৈজ্ঞানিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মাধ্যমিক লক্ষ্যকে অতি অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সম্পাদন করতে পারে সেদিকে যাতে লক্ষ্য রাখে সেটা হচ্ছে অন্যতম লক্ষ্য মাধ্যমিক শিক্ষার এর পরের লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মর্যাদা রক্ষা করা একটা সমান কাজ মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক মানসিক সামাজিক প্রাক্ষবিক রাজনৈতিক সমস্ত দিকে যাতে তাদের বিকাশ হয় সেটা লক্ষ্য রাখা পরবর্তী লক্ষ্য হচ্ছে নিরক্ষতা মুক্তি লাভ করা ভারতবর্ষ যেহেতু জনসংখ্যার দিক থেকে আধিকতাটা বেশি সেখানে কুসংস্কার সংকীর্ণতা এমনভাবে গ্রথিত রয়েছে যে সমাজের মধ্যে যার থেকে মুক্ত করে তোলাই মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে এবং শুধু তাই না ভবিষ্যৎ নাগরিকরা পরবর্তী নাগরিকদের বা যে সকল এই কুসংস্কারগ্রস্ত সংকীর্ণ মানসিকতা সম্পন্ন নাগরিক রয়েছেন তাদের যাতে সচেতন করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই নিরক্ষরতা দূরীকরণের যে অভিশাপ আমাদের রয়েছে সেই অভিশাপ যাতে মুক্ত হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখবে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন 
दस नम्बर जो लक्ष्य रही है से हे चाहिदार विकाश माध्यम स्तर छात्र छात्री मध्य बयस सन्धिकाले उपनीत है सूतरा तर मध्य चाहिदार मध्य देखा जा सब गुरुत्वपूर्ण एस दाड़ा हलो आत्मविकास चाहिदा स्वाधीनतार चाहिदा तरह सक्रियतार चाहिदा चाहिदागुलू जाते स्वतस्फूर्त भावे निजस्व भंगीमाय सब बड़ कथा जो यथाथ सेगल विकाश है ये सेगल जाते मुखता ना तैरी है से दिखे लक्ष्य रखबे माध्यमिक शिक्षा कमिशन तई पाठक्रम पाठ्यसूचर मध्य बस किस विषय वस्तु रखबे जगह कि चाहिदागुलो के लक्ष्य पूरण करते एकादश लक्ष्य हे दायित्व बोध और आत्मनिर्भरशीलता बस शिक्षार्थी आवेग मानसिक तारणा भीषण भाव मन मध्य आलोड़ित शुद्ध तईना निजेष्ठित कर एक मानविकता इस समय देखा जाए विद्यालय मध्य ही क्योंकि कर्मुखर जौथ मानविकता मान क्च करार मानविकता सेगल जाते साधना करते शुद्ध तईना एम भाव क्ज करते जाते निजस्व दायित्व बोध करतब्य बोध आत्मनिर्भरशीलता आत्मसक्रियता इत्यादि बोध गो जाते गड़े उठे और शुद्ध तई नए सब बड़ कथा सम्पादन करते भाव से दिखे लक्ष्य रेखे माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थार लक्ष्य स्थिरीकृत हो सृजनशील कर्म सूचक दान ये अन्तम लक्ष्य द्वश लक्ष्य यह लक्ष्य मध्य देखा जा शिक्षार्थी मध्य कौतूहल देखा जाए कि विषय ना जौन कौतूहल ए शुद्ध तईना तरह साथ शारिक और मानसिक दिक्कत परिवर्तन आसे यही माध्यमिक शिक्षा स्तरे चिंता भावना कौतूहल एवं विक्षिप्त एर कौतूहल कौतूहल शुद्ध बोलना एखने रेक विषय वस्तु से जौन कौतूहलता सब समय सृजनशील हा ध्वसा हेटा के शिक्षा देवर दरकार चेतना जाग्रत करा दरकार कार ना माध्यमिक शिक्षा कमिशन सूतरा बड़ गुरु दायित्व माध्यमिक शिक्षा कमिशन ताके सृजनशील कर तोला ध्वसा तो कौतूहल आप्लुत जाते ना से दिखे नजर देवा क्या प्रवणता जागरित करा शुद्ध तई नय समाज सम्पर् सचेतन करा जौन कौतूहल सामाजिक प्रयोजनता सामाजिक दायित्व बोध एवं पारिवारिक दायित्व बोध सम्पर् सचेतन करा एकत्रीकरण करार पेचने सुस्थ दायित्वशील कर्मठन नागरिक तैरी कर मुख्य उद्देश्य ही हे सृजनशील कर्म सूझ दान मध्य दिए प्रकाशित होरपर हे त्रयोदश लक्ष्य हम पृथकीकरण और समसूज छात्र छात्री मध्य जमन आग्रह प्रवणता सामर्थ्य इत्यादि जिसगल देखानो ठीक तेम ही तरह भिन्न भिन्न जे सकल चाहिदागुलो रही है सेगल जाते समसूज पाए हे पुरुष महिला हिसेबी आलदा आलदा ना करा समाज सकल प्रयोजनता रही है कारो बसि कारो कम कख नये से ही समसूज बोध तर मध्य शिक्षार मध्य दिए आलोकित करा जीवने प्रवेश करा संगति विधान कर चलते हैं समाज संगे शुद्ध तई नए परिवार संगे परिवार संगे शुद्ध तई ना मानविकतारे संगति विधान जो ना करते जाए से द्वंद तैरि है से अशांति तैरि है और से ही जो समाज मध्य विशृखल परिमंडल तैरि है सूतरा से हीखने क्षेत्र में दायित्वपूर्ण क्या हे एट चतुर्दश जे संगति विधान हे एक लक्ष्य जेखने वे विद्यालय शिशुदे प्राथमिक स्तर थे माध्यमिक स्तर पर्त तर आचार आचरण मध्य श्रेणीकक्षे कि मिले मिसे थक एक संगे बड़े संभ्रम रेखे से आलापचारिता कर शुद्ध तईना से दाड़े जीवन सम्पर्के प्रकृत अर्थ उपलब्धि करते पर शिक्षा दान कर दाड़े कतगुल कमिशन दृष्टि आकर्षण कर सद्यप्राप्त स्वाधीनता बृहद बेकर समस्या उद्वस्त आगमन बयसन्धि समस्या विद्यालय अभाव नेतृत्व गठन सृजनशील मननशील दायित्वपूर्ण योग्यता सम्पन्न नागरिक गठन प्राकृतिक सम्पे व्यवहार माध्यम आर्थिक स्वच्छंदतार व्यवस्था निरक्षरता दूरीकरण चेष्टा से ही संगे जुक्तिपूर्ण गवेषणार विकास लाभर उपयुक्त छात्र छात्री तैरी करा सब दिखे लक्ष्य रेखे एगिए जावर पाठक्रम तैरि करते हैं यो मोदालिया कमिशनर मूल लक्ष्य तेल दृष्टिभंगीटार ओपर खूब गुरुत्व दिए 
সেই খান থেকে দাঁড়িয়ে আমরা একটা স্ট্রাকচার অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন পাচ্ছি মানে মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো পাচ্ছি সেই কাঠামোয় কি বলা হচ্ছে সাধারণ শিক্ষা সেখানে যেমন থাকবে কারিগরি শিক্ষা সেখানে থাকবে বিভিন্ন বিদ্যালয় থাকবে সহ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ভাষা শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে নারী শিক্ষাকেও অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এই জিনিসগুলো এসে দাঁড়িয়েছে এবং কমিশন একটা রিপোর্টও পেশ করেছে তার সাথে সাথে কিসের রিপোর্ট না শিক্ষা কাটামো কিরকম ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা হবে মাধ্যমিক শিক্ষা কিরকম হবে উচ্চ শিক্ষা কিরকম হবে এখন প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রকৃতি হবে সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা বা নিম্ন বুনিয়াদি শিক্ষা বা উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে আয়তায় থাকবে এখানে সময়কাল বলছে চার বছর হচ্ছে সাধারণ শিক্ষা কালটা নিম্ন বুনিয়াদি থাকবে পাঁচ বছর উচ্চ প্রাথমিক থাকবে চার বছর এখন শ্রেণী কিভাবে ভাগ থাকবে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী হচ্ছে সাধারণ প্রাথমিকের মধ্যে যদি নিম্ন বুনিয়াদি হয় পাঁচ বছর থাকবে অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত উচ্চ প্রাথমিক থাকবে হচ্ছে চার বছর যেটা হচ্ছে চার বছর কাল যেটা হচ্ছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তাহলে এই ভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে মাধ্যমিক স্তরে কিভাবে থাকছে নিম্ন মাধ্যমিক থাকছে তিন বছর যেটা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তিন বছর কাল আর তার সাথে থাকছে মাধ্যমিক স্তর সেখানে থাকছে নবম দশম শ্রেণী এবং নবম দশম শ্রেণীর পরবর্তীকালে উচ্চ মাধ্যমিকের কথা পরবর্তীকালে এসেছে সেখানে দাঁড়িয়ে বলা হচ্ছে যে বিদ্যালয় স্তরে ফোর প্লাস থ্রি প্লাস টু করা হচ্ছে হুম এবং শিক্ষার মূল কাঠামো হিসেবে দেখা যাচ্ছে নবম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এইভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে নবম থেকে একাদশ শ্রেণী এই তিন বছর কাল হচ্ছে শিক্ষার্থীরা নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী পঠন পাঠন করতে পারবে পঠন পাঠন ইচ্ছা অনুযায়ী মানে যা খুশি তাই পড়বে তা নয় সেখানে তে কলা বিভাগ বিজ্ঞান বিভাগ কারিগরি বিভাগ বৃত্তি কারিগরি বিভাগ এইভাবে কারণিক বিভাগ এইভাবে ভাগ হয়ে যাবে হুম সেই ভাগের ওপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ইচ্ছা ইচ্ছা আবেগ ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে শিক্ষা গঠন করা হয়েছে আচ্ছা এবারেতে আমি যাব টাইপস অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন কিরকম ধরনের বিদ্যালয়গুলো ছিল প্রথম বলবো মধ্য বিদ্যালয় বা মিড ইল স্কুল বা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা জুনিয়র স্কুল এই ধরনের বিদ্যালয় তিনটি করে শ্রেণী থাকতো এবং তিন বছরের শিক্ষাকাল থাকতো উচ্চ বিদ্যালয় হচ্ছে দশম বর্তমানে যেটা দশম শ্রেণী বলা হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে আর হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন যেটা কিনা তখনকার দিনে তিন বছর ছিল এখানে ইন্টারমিডিয়েটের পর্যায়ে ছিল একটা ব্যবস্থা এবং তারপর তিন বছরের ডিগ্রি কোর্সের কথা বলা হতো আচ্ছা মান্টি পার্পাস স্কুল বহুমুখী বিদ্যালয় যেটা ছিল সেখানে তে বলা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের রুচি অনুযায়ী কাজ করে বহুমুখী সর্বাত্মক উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে যেটা কিনা ছাত্রছাত্রীদের রুচি ক্ষমতা প্রবণতা অনুযায়ী পাঠ্য বিষয় ব্যবস্থা করা থাকবে টেকনিক্যাল স্কুল কারিগরি বিদ্যালয়ের কথা আমাদের দেশে সার্থক শিল্পায়নের জন্য ব্যাপক কারিগরি শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই জন্য এদেশে শিল্প সমৃদ্ধ এলাকা কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষার সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে এছাড়াও ছিল এগ্রিকালচার স্কুল মানে কৃষি বিদ্যালয় যেটা গ্রামাঞ্চলে ভীষণভাবে প্রচলিত তার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করা হয়েছে যেখানে কিনা উদ্যান নির্মাণ পশুপালন কুটির শিল্প ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো এছাড়াও আর এক ধরনের স্কুল ছিল যেটা হচ্ছে পাবলিক স্কুল ব্রিটিশ শাসনকাল থেকেই পাবলিক স্কুল কিন্তু ছিল কমিশন সেটাই সুপারিশ করেছিলেন এবং সেই জাতীয় ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত করে কারণ ভারত সরকারের রাজ্য সরকার সাহায্য প্রদান করবে ধীরে ধীরে এই বিদ্যালয়গুলোকে আস্তে আস্তে কমিয়ে আনতে হবে এবং উন্নত পঠন পাঠনের ব্যবস্থা অল্প তো মেধাবী যে সকল ছাত্রছাত্রী তাদের পড়ার সুযোগ সুবিধা দিতে হবে এরপর বলছে রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অর্থাৎ আবাসিক বিদ্যালয় যে সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা আসতে পারছে না যারা ধরো কাজের সঙ্গে যুক্ত অর্থ পাজনের সঙ্গে যুক্ত সেই সকল ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা বাড়িতে থেকেই আবাসিক যাতে পঠন পাঠন করতে পারে সেদিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল রেসিডেন্সিয়াল ডে স্কুল সকালে বিদ্যালয় ছিল রেসিডেন্সিয়াল রাতেও ছিল আবার সকালেও ছিল আবাসিক বিদ্যালয় আটটার সময় থেকে ছটা সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত এই সময়কালে ছেলেমেয়েরা এসে পঠন পাঠন করতে পারবে মানে ছেলেমেয়েরা আসতে হবে না বাড়িতে থেকেই পড়তে পারবে আবাসিকভাবেই কিন্তু তারা পঠন পাঠনের সুযোগটা পেত শারীরিক মানসিক ত্রুটি সম্পন্ন ছেলে মেয়েদের জন্য শিক্ষা স্কুল ফর দ্য হ্যান্ডিক্যাপ্ট যাদের কিনা শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে একটা মানে সাধারণ নয় সেই সকল 
तथा कथित साधारण नये से ही सकल छात्र छात्री राज्य सरकार पक्ष विद्यालय स्थापन जो सुपारिश कर टाइम कंटिन्यूएशन क्लसेस अर्थात आंशिक विशेष शिक्षार व्यवस्था कर चौदह बचर बस पर्त शिक्षार्थी जाते प्रत्येक शिक्षा ग्रहण करते दिखाई लक्ष्य रेखे क्योंकि से देखा जा विद्यालय हतो आसते माझे माझे आसल से ही भाव पठन पाठन कर बालिका स्कूल मान गार्लस स्कूल व्यवस्था आलदा भाव तैरी करते हैं जेखने छात्र छात्री पठन पाठन मध्य पाठ पाठक्रम मध्य थको गृहस्थ विज्ञान शिल्पकला संगीत इत्यादि जिनगुल एरपर बोल बो, जो कारिगरि विद्यालय सम्पर्क की सुपारिश होने वाले समाज प्रयोजन कारिगरि विद्यालय सुपारिश कर प्रधान प्रधान शहरगुलोते मूल कारिगरि विद्यालयगुलो थे आंचलिक कारिगरि विद्यालय मूल विद्यालय संगे संयुक्त थक आर की था ना कारिगरि विद्यालय शिक्षार कलम क्षेत्र देखा जाखाना सन्निकटे विद्यालय गठित होते शिक्षार्थी से ही सब शिक्षा प्रतिष्ठान गए हाथे कलम क्च करते कि ना स्तरे कारिगरि पाठक्रमे निर्धारित होल इंडिया काउंसिल फर टेक्निकल एडुकेशन नामे प्रतिष्ठित हो माध्यमिक स्तरे साधारण शिक्षार पशापाशी की की शिक्षा दीते हैं ना शिल्प शिक्षा क्राफ्ट एडुकेशन एड़ा बोल सहशिक्षार व्यवस्था सहशिक्षा मान शिक्षार्थी एवं शिक्षार्थी मध्य छात्र छात्री उभयर थक पठन पाठन कर मेरे जो ऐले प्रयोजन ग्रहस्थ आवशिकता आन मेरे ग्रहस्थ विज्ञान शिक्षा दीते आवश्यक कर तोलार कथा बला माध्यमिक शिक्षा कमिशन एचड़ा भाषा संक्रांत की बच्चे स्टाडी अफ लैंगुएजर कथा कि ना मातृभाषार माध्यम आंचलिक भाषार माध्यम शिक्षा दान कथा बला सी ए के बला हे छात्र छात्री संख्या मान शिक्षक और शिक्षार्थी अनुपात है वन इज टू फर्टी मान एक शिक्षक अधीन चल्लिस जन शिक्षार्थी थको यही कथा बला निम्न माध्यमिक स्तर दोटो भाषा पड़े इंगरेजी हिंदी एवं मातृभाषा तो थक अच्छा उच्चतर शिक्षार क्षेत्र में दोटो भाषार कथा बला मातृभाषा अन्नता हिंदी व संस्कृत इत्यादि इंगरेजीटा तीन नम्बर भाषा थार कथा बला वोमेन एडुकेशन कमिशन मेरे शिक्षा ऐले संगे समान करते हैं समसूचर व्यवस्था करते हैं मेरे अति अवश्य ग्रस विज्ञान शिक्षा दीते हैं को एडुकेशन स्कूलगुल मेरे जाते स्वच्छंद थकते परे तर व्यवस्था करार कथा बला एचड़ा हो सेभन सिसटेम कथा बला मैंने जाके बला है सप्त प्रवाह सप्त प्रवाह बोलते कि बच्चे उच्च माध्यमिक स्तरे कि आवश्यक विषय कम्पालसरि सबजेक्ट थे ऐच्छिक विषय थे अपशनल किस सबजेक्ट थे एन शिक्षार्थी तरह आग्रह प्रवणता अनुजाई से क्यागुलो मान से प्रवाहगुल ग्रहण कर मध्य क्यों की प्रवाह सत्ता प्रवाह कथा बला एक हे मानव विज्ञान विज्ञान कारिगरि विद्या वाणिज्य कृषि चारुशिल्प ग्रहस्थ विज्ञान ये आलोचना कर अच्छा सूतरा एखने दिल की भावे भाग करा रही है मानव विज्ञान व ह्यूमानिटीजर मध्य थक प्राचीन भाषा इतिहास भूगोल अर्थ विज्ञान पौर विज्ञान मनोविज्ञान तर्कशास्त्र अंक संगीत ग्रहस्थ विज्ञान विज्ञान थक पदार्थ विद्या रसायन विद्या जीव विद्या भूगोल अंक शर शारिद्या और स्वास्थ्य विज्ञान कारिगरी थक प्रयोगमूलक अंक शास्त्र जैमिति अंक प्रयोगमूलक विज्ञान मेकानिकल इंजिनियारिंग इलेक्ट्रिकल इंजिनियारिंग वणिज्य थक व्यवहारिक वणिज्य अकाउंटेंसि वणिज्यिक भूगोल और अर्थनीति पौर विज्ञान अंश सफ्टवेर एम टाइप रईटिंग कृषि थक साधारण कृषि पशुपालन उद्यान विद्या पालन कृषि रसायन उद्भिद विद्या इत्यादि चारुशिल्प फाइन आर्ट्स थक शिल्पर इतिहास अंकन नक्शा चित्रांकन मूर्ति गठन संगीत नृत्य इत्यादि ग्रहस्थ विज्ञानी की की थक ना से ग्रहस्थ अर्थनीति थक पुष्टि रंधन विद्या थक मातृत्व शिशुपालन थक गृहस्थाली और शुश्रूषा थक इत्यादि विषयगुल अच्छा परिचालन व्यवस्था कथा कि बोलते ना एखने शिक्षा अधिकर्तार आवत्य थक कन्भेनर थक संयोजन कमिटी गठित होने ते मध्य शिक्षा पर्षद कथा बला विद्यालय परिचालन जो पर्षद सभापति हबें राज्य शिक्षा आधिकारिक जरा डिपिआई बला 
আর এছাড়া পঁচিশ জন সদস্য নিয়ে এই পর্ষদ গঠিত হবে এই পর্ষদের মাধ্যমে শিক্ষা রাজ্যের শিক্ষা অধিকর্তা যেমন উচ্চ পর্যায়ে রয়েছেন মানে আধিকর্তা হিসেবে তিনি শিক্ষামন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ রাখবেন এবং বিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে সংযোজন তৈরি করবেন বিদ্যালয় পর্ষদের দায়িত্ব কি কি না মাধ্যমিক স্কুলগুলো অনুমোদন করা শিক্ষকদের যোগ্যতা নির্ধারণ করা পাঠ্য বিষয় পাঠ্যক্রম নির্ধারণে কমিটি নিয়োগ করা নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা শিক্ষা অধিকর্তা মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নির্দেশ দেওয়া শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগ সুস্থতা তৈরি করা শিক্ষক শিক্ষণের উন্নতি সেখানেও করা বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য ম্যানেজিং বোর্ড তৈরি করা সরকারি বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষিত পরিদর্শক হবেন বোর্ডের চেয়ারম্যান বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক নির্বাচন করে তিনজন উপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করেন বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য টিচার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা অর্থাৎ শিক্ষক শিক্ষণের জন্য কি করছে না মাধ্যমিক শিক্ষক উত্তীর্ণ শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য দু বছর কালের জন্য শিক্ষণের কথা বলা হয়েছে এবং সেখানে স্নাতক শিক্ষকদের জন্য এক বছরের স্কোর্স থাকবে এবং গবেষণার ব্যবস্থাও করা হবে মহাবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সেটা বক্তব্য রাখা হয়েছে পরীক্ষা পদ্ধতি বা মূল্যায়ন ব্যবস্থা মেথড অফ এক্সামিনেশন অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে কি বলছে মূল্যায়ন কথার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর মূল্য আরোপ করা ইভ্যালুয়েশন মিন্স টু প্লেস অফ ভ্যালু অন সামথিং হ্যাঁ এখানে আরও একটা কথা বলছে যে ওয়েসলে কি বলছেন ওয়েসলে কি বলছেন দেখো ইট ইন্ডিকেটস অল কাইন্ডস অফ এফেক্টস অ্যান্ড অল কাইন্ডস অফ পিনস অফ অ্যাসার টেন দ্য কোয়ালিটি ভ্যালু অফ এফেক্টিভনেস অফ ডিজার আউটকামস ইট ইজ আ কম্পাউন্ড অফ অবজেক্টিভ এভিডেন্স অ্যান্ড সাবজেক্ট অবজারভেশন ইট ইজ দ্য টোটাল ফাইনাল এস্টিমেট মূল্যায়ন বলতে সব সময় বুঝতে হবে শিক্ষার্থীদের শুধু পরীক্ষা মূল্যায়নের উল্লেখযোগ্য দখল নয় মানে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল নয় পরীক্ষার মাধ্যমে লেখাপড়ার মধ্যে দিয়ে যাতে অর্জিত জ্ঞান এবং তাদের পাঠে অগ্রগতি সাফল্য অসাফল্য এবং সব কিছু দিক থেকে শিক্ষক অভিভাবক জানতে পারেন সেটাই হচ্ছে মূল বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহলে শিক্ষার্থীদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য আচরণ বিচারকরণ এবং মূল্য আরোপ করা মুখ্য বিষয় হচ্ছে শিক্ষার পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে থাকবে বা মূল্যায়নের মধ্যে থাকবে সেখানে আরও কিছু বলা হচ্ছে বলছে ইফ উই আর দ্য সাজেস্ট ওয়ান সিঙ্গেল রিফর্ম অফ ইউনিভার্সিটি এডুকেশন ইট শুড বি দ্যাট অফ এক্সামিনেশন গতানুগতিক যান্ত্রিক মানে অনির্ভরযোগ্য পরীক্ষা পদ্ধতির কথা বারবার বলেনি কিন্তু মুদালিয়ার কমিশন সেখানে বলছে যোগ্যতার কথা বলছে নির্ণয় করা হবে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়মুখী যেমন অভিক্ষা থাকবে ঠিক তেমনই তাদের মধ্যে কি করা হবে না সিস্টেম অফ সিম্বলিক মার্কিং অতি উত্তম উত্তম সাধারণ মন্দ অতি মন্দ এ বি সি ডি ই এইভাবে ভাগ করা থাকবে হুম এবং শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষার সঙ্গে টেস্ট পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা থাকবে আচ্ছা কিউমোলিটিভ রেকর্ড কার্ড অর্থাৎ যেখানে শিক্ষার্থীদের উন্নতিমূলক বিবরণপত্র যাকে বাংলায় বলা হয় সেটা থাকবে কিউমোলিটিভ রেকর্ড কার্ড মানে প্রত্যেক দিনে স্কুল রেকর্ড কার্ড থাকবে কীরকম পঠন পাঠন করছে কীরকম তার আচার আচরণ হচ্ছে কীরকম তার সৎ ব্যবহার আসছে সেগুলো লক্ষ্য করা প্রত্যেক দিনে এবং শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী সেই শংসাপত্র তৈরি হবে অর্থাৎ সার্টিফিকেট সেইভাবে তৈরি হবে হুম এইভাবে বলা হয়েছে আর কি মাল্টিপারপাস স্কুলের কথা বলা হয়েছে যেখানে কিনা অতি অবশ্যই বহুমুখী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ রাখা হয়েছে এর কারণ হচ্ছে যাতে শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় কমানো যায় সেই কারণে বেকার সমস্যা দূর করা যায় তাই অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনোলজি এডুকেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যেটা কিনা এআইসিটি বলা হচ্ছে শর্ট ফর্ম এখানের ক্ষেত্রে উৎপাদন ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার নেতৃত্বে শিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মোদালিয়ার শিক্ষা কমিশন দশ বছরের শিক্ষা দেওয়ার পরে অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষা পাওয়ার পরে এই এআইসিটির মাধ্যমে যাতে বৃত্তিমুখী ও কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে মাল্টিপারপাস স্কুল করা হয়েছে এখানেতে হ্যাঁ এ স্থাপন করা হয়েছে এবং যার মাধ্যমে কি হচ্ছে আর্লি স্পেশালাইজেশন খুব তাড়াতাড়ি যাতে যত উপযুক্তভাবে তারা যাতে শিক্ষা 
থাকতে পরবর্তীকালে জীবিকা অর্জন করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে সেখানে শিক্ষক হতে পারেন তিনি বা কোনো কাজের সাথে জড়িত হতে পারেন অন্যান্য যে কোনো কাজের সাথে জড়িত হতে পারেন তাহলে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের তরফ থেকে দেখতে পেলাম যে মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে সাথে বৃত্তি শিক্ষা কারিগরি শিক্ষা মানবিক শিক্ষা বাণিজ্যিক শিক্ষা ইত্যাদি প্রত্যেকটা শিক্ষার ওপরই সুপারিশ আরোপ করা হয়েছে এবং এই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ভারতের স্বাধীনতার পরে অত্যন্ত উপযোগী একটা কমিশন আচ্ছা এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবে তাহলে অন্যান্য যে সকল ভিডিওগুলো আমি দেব সেই সকল ভিডিওগুলো দেখতে পাবে আজ এই পর্যন্ত রাখছি